আসসালামু আলাইকুম ফর সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড শীর্ষ খবর জানাচ্ছি রিদিতা রেজাম সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিনের সহকারী অধ্যাপক ডক্টর মইনউদ্দিন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন বুধবার রাজধানীর কুরমিটলা জেনারেল হাসপাতালে ভোর বেলায় তার মৃত্যু হয় গত 5 এপ্রিল ডক্টর মইনউদ্দিনের করোনা শনাক্ত হয় এই অবস্থার অবনতি ঘটলে 7 এপ্রিল তাকে সিলেটের শহীদ শামসুদ্দিন হাসপাতালে করোনা ইউনিটে আইসোলেশনে রাখা হয় পরবর্তীতে তাকে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয় করোনা ভাইরাসে বিশ্বজুড়ে মোট 1 লাখ 26 হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে আক্রান্ত প্রায় 20 লাখ যুক্তরাষ্ট্র একদিনে রেকর্ড 2400 এর বেশি মৃত্যু হয়েছে ইউরোপের কিছু দেশে মৃতের সংখ্যা কমলে অন্য দেশগুলোতে বেড়েছে ইতালি স্পেন ও অস্ট্রিয়ার কিছু স্থানে লকডাউন আংশিক প্রত্যাহার করা হয়েছে 4 মে থেকে বিধিনিষেধ শিথিলের পরিকল্পনা করছে আইসল্যান্ড সাউথ কোরিয়া করোনা পরিস্থিতিতে জাতীয় নির্বাচনে ভোট গ্রহণ চলছে আগামী 6 মাস বেতনে 20 শতাংশ কম নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী সহ মন্ত্রী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে ভারতে চলমান লকডাউনের মেয়াদ আগামী 3 মে পর্যন্ত বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এর প্রতিবাদে মুম্বাইয়ের একটি রেল স্টেশনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করেছেন ভারতের হাজার হাজার অভিবাসী শ্রমিক বাড়ি ফেরার দাবিতে মঙ্গলবার বান্দ্রা স্টেশনে সমবেত এসব শ্রমিকের সঙ্গে যোগ দেয় খাবারের সন্ধানে আসা বহু বস্তিবাসী বিক্ষোভরত এসব মানুষের উপর লাঠিচার্জ করেছে পুলিশ এর আগে 3 সপ্তাহে লকডাউনের কারণে রোজগার হারিয়েছেন হাজার হাজার শ্রমিক পরিবহন বন্ধ থাকায় ফিরতে পারেনি বাড়িতে ভারত সরকার এসব শ্রমিককে বিনামূল্যে খাবার ও আশ্রয় দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও বেশিরভাগিতা পাননি ইট পাথরের নগরী ঢাকার সবুজ খণ্ড রমনা পার্ক সুবিশাল এই সবুজ আঙ্গনে মানুষ আসে নিরিবিলির সময় কাটাতে নির্মল বাতাসে বড় করে শ্বাস নিতে লকডাউনে দূষণ কমে যাওয়ায় এই পার্ক আরও সবুজ আরও সতেজ হয়ে উঠেছে জাহেদুজ্জামানের রিপোর্ট বিশাল অংশ জুড়ে সবুজ আচ্ছাদিত ঢাকার এই অংশটি রমনা পার্ক বিপুল বৃক্ষরাজির কারণে এই এলাকায় শীতল পরিবেশ অন্য এলাকার চেয়ে তাপমাত্রা এক থেকে দুই ডিগ্রি কম থাকে এই রমনা পার্কে ঢাকা শহরের ফুসফুস বিবেচনা করা হয় অসংখ্য বৃক্ষরাজিতে সমৃদ্ধ এই পার্ক এখানকার ছায়া শীতল নির্মল পরিবেশে বড় করে শ্বাস নেওয়া যায় করোনা ভাইরাসের কারণে বায়ু দূষণ সহ পরিবেশের অন্যান্য দূষণ কমতে থাকায় এখানকার গাছপালা আরও সতেজ হয়ে উঠেছে উনিশশো সালে স্থাপিত রমনা পার্কের বর্তমান আয়তন সাড়ে আটষট্টি একর বিভিন্ন সময়ে গাছের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে বর্তমানে এখানে দুইশোরও বেশি প্রজাতির পাঁচ হাজারেরও বেশি গাছ আছে গবেষকরা বলছেন এই পার্কে চল্লিশ ভাগও দেশি বৃক্ষ নেই এ কারণে দেশি ফুল ফলের গাছ লাগানোর ওপর জোর দিচ্ছেন তারা একটা মহাপরিকল্পনা দরকার সে মহাপরিকল্পনার অধীনে হ্যাঁ পার্কে প্রথমত দেশি যে সকল গাছ শোভাবর্ধনে ভূমিকা রাখে যেমন পলাশ শিমুল উদাল আমাদের সোনালু জারুল হৈমন্তি হারগঞ্জা এবং কাঞ্চন ও ছাতিম জাতীয় প্রভৃতি গাছপালা যেগুলো বছরে কোনো না কোনো সময় ফুল ফুটে সেই গাছগুলো দিয়ে আমরা পার্কের বিভিন্ন যে রাস্তাগুলো আছে সেগুলো দিয়ে সেগুলোকে আমরা সাজিয়ে দিতে পারি আমরা দেশীয় যে সকল গাছপালা আছে যেগুলো জীববৈচিত্র প্রমোট করে সেই সকল গাছপালার পরিমাণ সেখানে বেশি করে লাগাতে পারি আমাদের বিপন্ন উদ্ভিদগুলো যাতে পার্কে স্থান পায় আমরা সেই ব্যবস্থা করতে পারি বিক্ষোভপ্রেমীরা দেশি প্রজাতির এবং বিপন্ন গাছ দিয়েই পার্কটিকে সাজানোর পরামর্শ দিয়ে থাকেন শুধু সৌন্দর্য বর্ধনই নয় এই পার্কে যেন বৃক্ষ সংরক্ষণ গবেষণা এবং পরিবেশ সুরক্ষায় গুরুত্ব দেওয়া হয় একই সঙ্গে আগামীতেও পার্কের পরিবেশ সুন্দর ও দূষণমুক্ত রাখতে দর্শনার্থী সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান তারা জাহিদুজ্জামান চ্যানেল আই ঢাকা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার জাফর সরফরাজ পেশাওয়ারের একটি হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে সাবেক ব্যাটসম্যানের করোনায় আক্রান্ত হবার পর থেকে তার পরিস্থিতির অবনতি হতে শুরু করে সে সময় আইসিইউতে রাখা হয় তাকে কিন্তু বাঁচানো যায়নি পঞ্চাশ বছর বয়সী সাবেক এক ক্রিকেটারকে উনিশশো সালে অভিষিক্ত এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলেছেন পনেরোটি ম্যাচ লিস্ট এ ম্যাচ খেলেছেন ছটি 
খেলা ছাড়ার পর নাম লেখান কোচিং এ পেশোয়ারের মূল দলের পাশাপাশি বয়স ভিত্তিক বিভিন্ন দলকেও কোচিং করিয়েছেন জাফর সরফরাজ শেষ করছি শীর্ষ খবর ধন্যবাদ